Oye, para darle de comer a los pobres y entrega aún su cuerpo para ser quemado y no tiene amor. No, no dice de nada así. Aleluya. Así es. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El verso que sigue dice: Y nosotros. Y en nosotros tenemos este mandamiento de Él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando no el Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos que el amor es lo que Pablo nos propone. Cuando Pablo habla de los dones, en el capítulo 12, el primero de Corintios, termina diciendo, más yo muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente que el apóstol presenta es el, el capítulo 13, el primero de Corintios, el amor. Cuando nosotros hacemos un lado el amor y nos reunimos o nos congregamos o nos acercamos con hermanas porque ni modo aquí nos congregamos, quisiera irme para otra iglesia porque te no la soporto, esta fulana de tal. Aguante, la Biblia dice soportados con paciencia los uno a los otros. Cuando usted tiene amor, usted soporta. Cuando usted tiene amor, usted aguanta. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El amor, la Biblia menciona lo que el amor puede hacer. Cuando usted ya no lo aguanta, usted está disminuyendo el amor. Necesitamos bailar la llama del amor. Vamos a hacerlo aquí. A su nombre. Amor, amar por los unos a los otros. Pero cuántas veces nos hemos somatados los unos a los otros, perjudicados los unos a los otros. Y muchas veces eso se da por falta de amor. Porque el amor dice la vida no hace mal al propio. No hace mal al propio. Nos acordamos del segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es? El segundo, amar a tu prójimo como quien. Cuando tú no muestras amor hacia otro. Hay algo que dice, es que tú no te amas a ti mismo. Y como no te amas a ti mismo, no tienes la capacidad de amar a otra. Hoy quiero animarte. Nosotros queremos reflejar a los de Cristo. ¿Cuándo están aquí que quieren reflejar a los de Cristo? ¿A dónde están las mujeres que quieren reflejar a los de Cristo? ¿A dónde están esas damas que quieren reflejar a los de Cristo? Vamos a comenzar a amarnos los unos a los otros. Vamos a comenzar a amar a aquel que es difícil de amar. Aquel que no es tan atractivo. Aquel que no parece que, que, que sea mi hermano, parece que fuera hijo de otro padre. Es que todos somos hijos de padres diferentes. Pero a todos nos ha creado el mismo Dios. Vean, cuando leemos Malaquías 2, Malaquías 2, de Dios no habla. Malaquías 2, versículo 10. ¿Quién me lo quiere leer? Malaquías 2, verso 10. ¿Alguien ha dado al Señor aquí? A su nombre. ¿Cuántos mis son hijos de papá Dios? ¿Hay alguien más que aquí tiene a Dios por padre? Entonces vuelve a hablar que levantó la mano y diga, entonces usted es mi hermano. Diga que usted es mi hermano, usted es mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora vea lo que dice el entonces el escritor. No tenemos todo un mismo padre. Que tengamos. No tenemos todo un mismo padre. ¿Sí o no? Ajá, ¿qué más dice? Dios. Nos ha creado un mismo Dios, ¿sí o sí? ¿O hay alguien aquí que es del mundo? No, 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 nos atacamos los unos a los otros, muchachos. Ya está por esta mano. Que bueno, no te lo vamos, Señor. A su nombre. ¿Por qué dice el escritor? ¿Por qué hacemos eso? Ah, Santiago responde eso. Santiago, capítulo 4, versículo 1, explica de dónde viene esa cosa. ¿Alguien ha dado al rey? Yo quiero decir un par de cosas. ¿A cuánto es que ya nos vamos? Gloria al nombre del Señor. Ya dice la hermana Yerba que ya está la almuerzo. Así que. Y esto se va a poner de poco. Necesitamos eso. ¿Qué dice Santiago 4, verso 1? ¿De dónde vienen las tierras y los pleitos entre vosotros? Dice, dice el pastor. Ustedes saben que Santiago fue uno de los primeros pastores en la iglesia primitiva. Y él dice: ¿De dónde vienen las tierras entre ustedes? Que tengan el mismo Papa. A los ángeles del mismo Dios. Todos ustedes quieren ir al cielo. ¿Cuándo quieren ir al cielo? A todos nos limpió la sangre de 
Espíritu, se nos dio el mismo Espíritu, Dios nos ha dado a uno poquito, a otro menos, nos ha dado todo el mismo Espíritu, y si usted tiene menos, porque usted le ha dado la gana, pero Dios no da, no da por medida, dice la Biblia, no da abundantemente a todos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene la guerra entonces? ¿Qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis. Codiciáis y no tenéis. Matáis y, y no tenéis en envidia. Y Rita. no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no queréis. Está bien. ¿Cuántas veces hacemos envidia cuando vemos animales prosperar? No te cuentes cuenta su plan. ¿eh? A lo mejor es que vende droga. Yo creo que es que lo que no es aquí. Algún truquito tiene por ahí y comenzamos a arder de envidia, pero si es tu hermano, ¿por qué no te goza? ¿Sabes cuándo va a venir tu bendición? Hasta que aprendas a celebrar las bendiciones de los otros. Hasta que aprendas a gozarte porque a otro le va bien. Hasta ese tiempo está lo tuyo. Necesitamos hermanos, el amor, te vuelvo a repetir, no lleva hasta ahí. Porque el amor, te vuelvo a repetir, dice que no busca lo suyo. ¿De acuerdo? Vamos, te digo el número 6. Uh -huh. Aleluya. Teniendo buena y sana visión espiritual, estoy respondiendo cómo reflejar la luz. Te repito, teniendo buena y sana visión espiritual, vamos a observar este pasaje bíblico que Cristo nos habla del ojo. Y cuando Jesús habla en este caso del ojo, no se está refiriendo a estos hermosos que tengo yo café o azul Jesús dice en Lucas vamos a ver hermano Lucas el 34, 34 al 36 voy, dice así la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tiniebla mirad pues no sucede que la luz que hay que en ti hay, sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, sino todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cuándo la va el Señor? Cristo dice, si el ojo está bueno, si el ojo mira bien, todo tu cuerpo está lleno de luz. A esto yo le llamo visión. Cuando el creyente pierde la visión espiritual, es un ciego. Cuando usted ve primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, en el versículo 9, usted encuentra de creyente miope espiritual. Vea por favor lo que dice ese versículo bíblico. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuánto habla el Señor aquí? Necesitamos entender que la iglesia, los cristianos, los predicadores, necesitamos ser visionarios. Mira, no esperaba el fin del mundo, no esperaba el diluvio, pero con el arca, mientras el fin de se acercaba, él construía el arca él trabajaba arduamente nosotros necesitamos entender la gente está dispuesta no a seguir a gente miope espiritualmente la gente está dispuesta a seguir a aquellos visionarios, a aquellos que tienen visiones espirituales y pueden ver más allá del momento, ver más allá de la tragedia, ver más allá de esa mal, mala racha que se puede estar viviendo esa gente es capaz de guiar a otros porque tiene buena visión por eso es que cuando leemos a Bakú 3, nos damos cuenta de la visión donde dice que la visión tratada es pedra, porque aunque es tarde, cada día se aproxima. ¿Qué es lo que dice ese versículo que le dije antes? Pero el que no tiene estas cosas, Ajá. tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Es ciego. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que decir para adelante? ¿Qué dice el 5? Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, toda diligencia. Por, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, dominio propio, paciencia, a la paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, a la piedad, efecto fraternal, al afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Y qué más dice el 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ni sin fruto. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Ahora dice el 9. Pero. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es cierto. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 
¿Qué dijo Cristo cuando Jesús hablaba de la enseñanza de los fariseos? Le llamó ciegos que miraban a otro ciego. Y si un ciego mira a otro ciego para hablar de Dios Cristo, te van a lo mismo. Nosotros necesitamos la iglesia tener visión espiritual. Mire, los gobiernos tienen visiones de progreso en su sistema de gobierno, en su sistema de su capital, en su sistema de partir de su riqueza. La iglesia necesita tener visión espiritual. Y nosotros necesitamos entender. Mire, hermano, hay una iglesia que estamos tan ciegos que si el culto no se hace como se hacía siempre, ese culto tuvo mal. No es que le faltaron de la lectura los especiales. No es que no lo especial. No es que usted está ciego. Ustedes necesitamos tener visión. La gente no quiere llegar a nuestros cultos porque los amigos ya saben lo que va a pasar después de esto, después de lo otro. Ellos lo saben también de memoria en esta liturgia. Necesitamos visionar. Hay que buscar un nuevo plan diferente. Hay que buscar maneras de que ellos vengan a algo nuevo, algo innovador. Siempre y cuando estén dentro de las normas y principios de la escritura. Cuando la iglesia pierde la visión, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Una, 